সুপ্রিয় প্রশিক্ষণার্থী বন্ধু আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা ইউনিট ফোর গণিত শিক্ষণের ইউনিট ফোর নিয়ে আলোচনা করব ফোরের একটা অংশ নিয়ে আমরা আজকে বিষয় হবে শিক্ষা উপকরণ তো প্রথমে শিক্ষা উপকরণ কি বা কাকে বলে আমরা কি বলতে পারবো হ্যাঁ শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে যে সমস্ত বস্তু বা শিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে শিক্ষা উপকরণ বলে সবচেয়ে বেশ পরিচিত এবং ব্যবহৃত শিক্ষা উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক এছাড়া শ্রেণীকক্ষে সাধারণভাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য যেমন হোয়াইট বোর্ড মার্কার চক চক বোর্ড ডাস্টার ইত্যাদি ও শ্রেণীকক্ষে সাধারণ উপকরণ কিন্তু যদি কোনো বিষয়ের শিক্ষণ কার্যক্রমে সেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বিশেষ উপকরণ বলা হয় গণিতে কোনো বিষয়ের শ্রেণী কার্যক্রমে সেই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট বিশেষ উপকরণ ব্যবহার করা হলে সেগুলোই গণিত শিক্ষা উপকরণ তাহলে উপকরণ কি আমরা বুঝছি উপকরণ শিক্ষণকে স্থায়ী করে প্রাণবন্ত করে শিক্ষকের কাজের লোড কমায় তাহলে শিক্ষা উপকরণ কত প্রকার এবং সেটা কি কি আমরা শিক্ষা উপকরণের প্রকার বেদ যদি বলি তাহলে শিক্ষা উপকরণের প্রকার বেদ বললে তিন ধরনের প্রকার বেদ আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি একটা হলো এই ক্লাসিফিকেশন বাই ইউজ ব্যবহারের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ ক্লাসিফিকেশন বাই প্রাইস মূল্যের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ ক্লাসিফিকেশন বাই সোর্স উৎসের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ এখন আমরা আরেক ধরনের শ্রেণী বিভাগ দেখি ক্লাসিফিকেশন বাই ইউজ ব্যবহারের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ দেখেন পাঁচ ধরনের একটা হলো ওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড টিচিং এজ মানে কর্ম সম্পাদন ভিত্তিক বা কার্যভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ তারপরে রিডিং টিচিং এজ হ্যাঁ পড়া মানে কি বলে দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ অডিও ভিজুয়াল টিচিং এজ শ্রবণ দর্শন মূলক শিক্ষা উপকরণ ভিজুয়াল টিচিং এজ দর্শনমূলক শিক্ষা উপকরণ অডিও টিচিং এজ শ্রবণমূলক শিক্ষা উপকরণ এই এই পাঁচটা ভাগে আমরা ব্যবহার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে পারি ক্লাসিফিকেশন করতে পারি তারপরে মূল্যের ভিত্তিতে তিন ধরনের একটা হলো হাই কস্ট মেটেরিয়ালস লো কস্ট মেটেরিয়ালস নো কস্ট মেটেরিয়ালস যেটিকে আমরা স্বল্প উচ্চ মূল্য স্বল্প মূল্য এবং বিনামূল্যের উপকরণ বলতে পারি আরেক ধরনের শ্রেণী বিভাগ আছে সেটা হলো উৎসের ভিত্তিতে যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল টিচিং এজ ন্যাচারাল টিচিং এজ হ্যান্ডমেড টিচিং এজ একটা হলো শিল্পজ উপকরণ একটা হলো প্রাকৃতিক উপকরণ আর একটা হলো হাতে তৈরি উপকরণ তো উপকরণের শ্রেণী বিভাগগুলো আমরা দেখলাম প্রথমে অডিও শ্রবণ ভিত্তিক টিচিং এজটা কি যেমন রেডিও কম্পিউটার সাউন্ড বক্স গ্রামোফোন টেপ রেকর্ডার মোবাইল সেট এগুলোর কি অডিও টিচিং এজ এটা আমাদের কোনো কোনো সাবজেক্টে এটা খুব প্রয়োজন তারপরে হলো ভিজুয়াল দর্শন ভিত্তিক টিচিং এজ দর্শন ভিত্তিক টিচিং এজ হলো ম্যাথ ল্যাপটপ পাম্প টপ সাউন্ডলেস মুভি ওভারহেড প্রজেক্টর পিকচার ম্যাগাজিন ফটোগ্রাফ জার্নাল চার্ট বুলেটিন বোর্ড পোস্টার গ্রাফিক্স বোর্ড স্ট্রাকচার মোবাইল ড্রয়িং ওয়ার্কশিট চার্ট স্লিপ চার্ট রিয়েল স্যাম্পল টেক্সট বুক ফিল্ম স্ট্রিপ প্রজেক্টর মাইন্ড ম্যাপিং মডেল স্লিপ প্রজেক্টর সরি স্লাইড প্রজেক্টর এপিডায়াস্কোপ ম্যাজিক ল্যান্টার এগুলো হলো ভিজুয়াল টিচিং এইডস এখানে সায়েন্স আর্টস কমার্স তিন ক্যাটাগরি এখানে এই লিস্ট দেওয়া হয়েছে তো এটা হলো ভিজুয়াল টিচিং এইডস বা দর্শন ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ এখন আমরা অডিও ভিজুয়াল শ্রবণ দর্শন ভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষা উপকরণ হলো মুভি ভিসিপি টেলিভিশন কম্পিউটার ভিসিডি ডিভিডি ভিসিআর যদিও ভিসিআর এখন প্রচলন নাই ভিসিপি এগুলোর প্রচলন তাই নাই বললেই চলে তারপর ওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড টিচিং এইডস যেমন মিউজিয়াম মিউজিয়াম 
আমরা যদি শিক্ষার্থীদেরকে কোনো মিউজিয়ামে নিই তখন ওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড মানে কাজের সাথে শিখা স্টাডি টু ফার্ম ফার্ম পরিদর্শন সেমিনার ওয়ার্কশপ এ ইনস্টিটিউশন কোনো বিখ্যাত ইনস্টিটিউশন শিক্ষার্থীদেরকে দেখালাম ন্যাচারাল সিনারি পার্সন ভিজিবল পার্টিকেল ভিজিবল প্লেস এগুলো ওয়ার্ক ওরিয়েন্টেড টিচিং নেই প্রবিং ম্যাটেরিয়ালস প্রবিং ম্যাটেরিয়ালস বলতে এটাকে আমরা বুঝি হলো অনুসন্ধানমূলক উপকরণ অনুসন্ধানমূলক সেটা হলো অ্যালকোহলিক অ্যাসিডিক ম্যাটেরিয়ালস মেজারমেন্ট রিলেটেড অ্যাপারেটাস সায়েন্টিফিক অ্যাপারেটাস কেমিক্যাল অ্যাপারেটাস বা কেমিক্যাল বিভিন্ন ধরনের এই উদাহরণ দিলে যেমন স্লাইড কেলি পার্সেস সাহায্য অথবা স্ক্রু গজের সাহায্যে যদি কোনো কিছুর বেস নির্ণয় করি তাহলে এটা হলো প্রবিং ম্যাটেরিয়ালস অথবা লবণের দ্রবণ থেকে লবণটা আলাদা করা এটা আমরা পরীক্ষাগারে করে থাকি সেগুলো হলো প্রবিং ম্যাটেরিয়ালস ঠিক আছে হ্যাঁ তো স্কেলটাও প্রবিং ম্যাটেরিয়ালস হতে পারে যদি স্কেলের সাহায্যে কোনো কিছুর এই দুর্গ কষ্ট নির্ণয় করে ছাত্রবল নির্ণয় করতে পারে এটাও প্রবিং ম্যাটেরিয়ালস মানে অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা উপকরণ তারপর আছে টেকনোলজি বেসড টিচিং এইড সেটা কি ইন্টারনেট টেলেক্স ইমেল মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর অডিও ভিডিও কনফারেন্স প্রোগ্রাম বেসড টিচিং হ্যাঁ প্রোগ্রাম বেসড বলতে যেমন বিভিন্ন প্রোগ্রাম ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ এই গেম ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি তো আমরা আসলে অনেকগুলো দেখলাম আমরা আর একটা ইয়ে দেখছি যে হাই কস্ট লো কস্ট নো কস্ট আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি এ এতক্ষণ যেগুলো আমরা দেখেছি অ্যানালাইসিস করলে কিন্তু কোনো না কোনোভাবে এগুলোর মধ্যে পড়ে হাই কস্ট হলো যেমন কম্পিউটার প্রজেক্টর হ্যাঁ এগুলো হলো হাই কস্ট হুম একটা মাইক্রোস্কোপ হ্যাঁ যন্ত্র ইত্যাদি আর লো কস্ট অর্থাৎ কম দামে আমরা যে উপকরণগুলো বাজারে পাই সেগুলো হলো লো কস্ট বা স্বল্প মূল্য তারপরে হলো বিনামূল্য বিনামূল্য উপকরণ হলো যেমন আমরা আমরা যদি মানে কোনো মাটি ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরকে মাটি নিয়ে এসে দেখায় বা উদ্ভিদ নিয়ে এসে দেখায় পাতা নিয়ে এসে পাতার অংশ যদি পড়ানো থাক পড়ানো হয় তাহলে এগুলো হলো কি বিনামূল্য উপকরণ তো আরেক ধরনের হলো আমরা আলোচনা করছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থাৎ যেগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপন্ন হয় সেগুলো হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল উপকরণ যেমন কম্পিউটার এটা এখন আমরা তৈরি করতে পারি না প্রজেক্টর তৈরি করতে পারি না তো এগুলো হলো কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোস্টার পেপার হ্যাঁ সেগুলো অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিতে যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল উপকরণ আর ন্যাচারাল ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপকরণ প্রকৃতিতে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হলো প্রাকৃতিক উপকরণ মাটি পানি বায়ু উদ্ভিদ হ্যাঁ এগুলো তারপরে আরেকটা আছে হাতে তৈরি আমরা যদি কোনো হাতে তৈরি কোনো উপকরণ তৈরি করি তখন এটা হাতে তৈরি তো যাই হোক এই এই এগুলো হলো উপকরণের বিভিন্ন ধরন তো গণিত শিক্ষা উপকরণ একটি তালিকা তৈরি করুন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব গণিত শিক্ষা উপকরণের একটা তালিকা তৈরি করবেন সবাই এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তো এখানে প্রথমে হলো অ্যালজাবরা টাইলস আপনারা এখানে কতগুলো টাইলস দেখতে পাচ্ছেন দেখেন ছোট 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 হলো তার টাইলস দিয়ে হ্যাঁ এটা হলো গোল্ডেন অনুপাত তৈরি করার চেষ্টা করছে এখানে একটা টাইলস এখানে আরে না এটা একটা টাইলস তো এখন অ্যালজাবরা টাইলসটা কি অ্যালজাবরা টাইলসটা হলো এই এরকম দেখেন এটা একটা টাইলস এটা এটা হইতে পারে আয়তকার হইতে পারে বর্গাকার হইতে পারে ছোট হইতে পারে বড় হ্যাঁ সেগুলো হলো অ্যালজাবরা টাইলস অ্যালজাবরা টাইলস দিয়ে আমরা বিভিন্ন শেপ তৈরি করতে পারি আমরা একটা যেমন আমরা গত অর্থ বছরে গত শিক্ষাবর্ষে টোয়েন্টি টোয়েন্টি শিক্ষাবর্ষে আমরা একটা ওয়ার্কশপ করছিলাম গণিতে উপকরণ তৈরি খুব চমৎকার ভিডিও আছে কিন্তু ওই ভিডিওতে ওয়ার্কশপের ছবি আছে কিন্তু ম্যাটেরিয়ালস যে তৈরি করছে সেগুলো ছবিগুলো নেই এই জন্য ওই ভিডিওটা কতটুকু কার্যকর আমি জানি না তবে আমি শেয়ার করবো আপনাদের গ্রুপে তো আমি এবারেও যদি আমরা সুযোগ পাই তাহলে আমরা এই অ্যালজাবরা টাইলস সহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ দিয়ে এই মডেল তৈরি করা সেটা আমরা করব 
তো অনলাইন তো আসলে সম্ভব না এগুলো হাতে ক্রিয়ে টি কে টি কে টি কে তৈরি করা হয় তো অফলাইনে হলে সবচেয়ে বেটার যদি সুযোগ পাই এই অর্থ এই শিক্ষাবর্ষে তাহলে আমরা এটা করব অবশ্যই টাইল যা প্রা টাইলস এক ধরনের ইয়ে এটা দিয়ে আমরা হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের উৎপাদক হ্যাঁ উৎপাদকগুলো দেখাতে পারি ग्राफिंगलकुलेटर ग्राफिंग হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ যেমন আমি একটা গ্রাফ আঁকলাম ওই গ্রাফটা সমীকরণটা কি হবে বা এটার অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে সেটা এই ক্যালকুলেটার বলে দিতে পারে অথবা আমি একটা অ্যালজেব্রার যে কোনো একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন লিখলাম এটার রেখাটা কেমন হবে এটা এই গ্রাফিং ক্যালকুলেটার বলে দিতে পারবে তো এটা হলো এটা এক ধরনের উপকরণ নোট নেওয়া আর এটা হলো সেন্সর ক্যালকুলেটার সেন্সর অর্থাৎ আমি এখানে আছি কোনো একটা পার্টিকেল যেমন লোহার একটা গ্রিড লোহার একটা পার্টিকেল এটা এখান থেকে কতটুকু আছে এটা কিন্তু এটা দিয়ে সেন্সর ক্যালকুলেটার দিয়ে নেওয়া হবে অথবা এখানকার তাপমাত্রা কতটুকু হুম এই তো এখানে এই 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 উপকরণগুলো আমরা গুণিতে ব্যবহার করতে পারি এখানে অ্যালজাব্রা টাইলসের একটা ব্যবহার দেখেন এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটা না কারণ এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান এটা আমরা অ্যালজাব্রা টাইলসে দেখি দেখি হ্যাঁ অ্যালজাব্রা এটা হলো এক্স স্কোয়ার মানে এটার দৈর্ঘ্য দৌড়লাম এক্স প্রস্ত এক্স তাহলে এটার ক্ষেত্রবল কত এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে এটার দৈর্ঘ্য ওয়ান এটার দৈর্ঘ্য এটার দৈর্ঘ্য এক্স আর এই এটার দৈর্ঘ্যকে মনে মনে এক ধরি মানে এক একক ইউনিট তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হলো ওয়া এক্স ইন্টু ওয়ান তার মানে এক্স তার মানে এই টাইলসের ক্ষেত্রফল এক্স এই টাইলসটা দেখেন এটার ক্ষেত্রফল মনে মনে ওয়ান ধরি প্রস্থ ওয়ান ধরি হ্যাঁ দৈর্ঘ্য ওয়ান প্রস্থ ওয়ান ধরি তার ক্ষেত্রফল ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এই এক্স একটা এই এক্স একটা টু এক্স প্লাস ওয়ান এটা হলো এই এই এটা হলো এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান হবে এখানে আমরা একটু যদি দেখি একটু খেয়াল করেন আমি নিচেরটা বাদ দিলাম নিচেরটা বাদ এটাও বাদ এই দুটা বাদ দিলাম বাদ দিলে কি ঘটে দেখেন এই আয়তক্ষেত্রটা আমরা পাই এই আয়তক্ষেত্রটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান তার মানে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এই হলো অ্যালজাব্রা টাইলসের এক্সপ্রেশন খুব চমৎকার এই যে অ্যালজাব্রা টাইলস দেখেন এই একটা অ্যালজাব্রা টাইলস দেখেন খুব মনোযোগ দিয়ে অথবা এটা দেখেন আগে তারপরে আমরা ওটা দেখাব এখানে দেখেন এটার দৈর্ঘ্য এক্স এটার দৈর্ঘ্য এক্স তাহলে ক্ষেত্রবল কত এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার আর এখানে ওয়ান তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান আর এদিকে এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে এক্স প্লাস ফোর তাহলে এইটার দৈর্ঘ্য হলো এক্স প্লাস দৈর্ঘ্য হলো এক্স প্লাস ফোর প্লাস হলো এক্স প্লাস ওয়ান তার মানে এক্স প্লাস ফোর ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ানের ক্ষেত্রে ভালো হলো এটা পুরাটা ঠিক আছে এইখানে দেখেন এটা এক্স স্কোয়ার এটা এক্স স্কোয়ার এটা এক্স স্কোয়ার এটা এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে কয়টা এক্স স্কোয়ার চারটা এক্স স্কোয়ার তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার আর এখানে এক্স একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা বারোটা তার মানে এক্স হলো বারোটা তাহলে সরি ফোর এটা হলো ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস এখানে কটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে নাইন তাহলে এটার এটা আয়তক্ষেত্র কত ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স প্লাস নাইন এটাকে আমরা অ্যালজাব্রা টাইলসের মাধ্যমে এই আয়তকার শেপটা দিতে পারি তো এটা এগুলো হলো অ্যালজাব্রা টাইলস এটা হলো কি এগুলো হলো কিউব লিঙ্ক এগুলো কি কিউব লিঙ্ক এগুলোকে বলা কিউব লিঙ্ক একটার সাথে আরেকটা সংযুক্ত করে একটা লিঙ্ক তৈরি করা হয় এই জন্য কিউব লিঙ্ক এগুলো ঘড়ি 
মানে ঘড়ির টাইম শেখানো কিভাবে ঘুরে সেকেন্ড কোনটা মিনিট কোনটা ঘন্টা কোনটা এগুলো ঘড়ির সংক্রান্ত উপকরণ গ্রাফ বোর্ড গ্রাফ বোর্ড ক্লিপ চার্ট এটা হলো ক্লিপ চার্ট এই যে ক্লিপ চার্ট ঠিক আছে এই তারপরে আছে হলো কি মিটার স্কেল তারপরে নাম্বার কার্ড এই যে বিভিন্ন ধরনের নাম্বার কার্ড এটা হলো বিভিন্ন ধরনের জেনেটিক সেই এই যে মিটার স্কেল ইত্যাদি এই বিভিন্ন ধরনের উপকরণ এটা হলো অ্যাবাকাস ঘড়ি মেজারমেন্ট রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ঠিক আছে এই বিভিন্ন ধরনের উপকরণ মেজারমেন্ট রিলেটেড বা গণিতের ব্যবহৃত হয় এরকম আর এটা হলো কিউবলিং আর এটা হলো বিভিন্ন ধরনের ব্লক ব্লক এই যে ব্লক বিভিন্ন ধরনের ব্লক এইগুলো হলো কিউবলিং দেখেন একটার সাথে আর একটা যুক্ত করে আমি একটা টেবিল বানাই ঠিক আছে এই কিউবলিং একটার সাথে আর একটা যুক্ত করি এই যে এটা একটা দেখেন পিরামিড বানাইছি টাওয়ার এই একটা এই একটা একটার সাথে আর একটা যোগ করে ঠিক আছে হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ এগুলো হলো কিউব বা ব্লক এগুলো ব্লক আমরা বলি না যে দৈর্ঘ্য কত হচ্ছে এক্স কিউব এক্স কিউব এটা হলো এক্স কিউব এটা দৈর্ঘ্য এক্স প্রস্ত এক্স উচ্চতা এক্স এটা হলো এক্স কিউব এক্স কিউবের সাথে এদিকে ওয়ান যুক্ত হয়েছে ওইদিকে ওয়ান এদিকে ওয়ান ওই দিকে তাহলে এক্স প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান উপর উপর থেকেও এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান পাশ থেকেও এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে এটি কি এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু হোল কিউব এটার মডেল এক্স প্লাস টু হোল কিউবের মডেল এটা এটাও এক্স প্লাস না এটা এক্স এইখানে এক্স প্লাস টু আর এখানে হলো কি ওয়াই প্লাস টু এক্স প্লাস টু ইন্টু ওয়াই প্লাস টু এর মডেল তো যা হোক এটা হলো এটা হলো উপরে কিন্তু উচ্চতা হলো কত উচ্চতা দেখতে হবে এক্স না ওয়াইয়ের সাথে মিল এটা আর একটা এগুলো হলো ব্লক এগুলোকে বলা হয় ব্লক কার্ড দিয়ে তৈরি করা হয় এই বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দেখেন এটা এক ধরনের উপকরণ এটা এক ধরনের এটা তো আমরা জানি চাঁদা ঠিক আছে এটাকে বলা হয় এই কি বলে টেন গ্রাম বা চাইনিজ পাজল টেন গ্রাম দেখেন এই একটা এ দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এই সাতটা ব্লক দিয়ে মানুষ তৈরি করা যায় অনেক কিছু তৈরি করা যায় এটাকে বলা হয় টেন গ্রাম এই সাতটাকে একসাথে বলা হয় টেন গ্রাম ঠিক আছে এগুলো বিভিন্ন ধরনের এই ব্ল উপকরণ এগুলো হলো ব্লক তো আমরা বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দেখলাম এই যে দেখেন এগুলো এগুলো সব ব্লক এই ব্লক এটা বাটি দিয়ে সমীকরণ বাটি দিয়ে সমীকরণ দুই দিকে সমানকরণ শিক্ষার্থীদেরকে শেখানো বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তো যা হোক এই আমরা আজকে এই পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দেখলাম এবং উপকরণ কাকে বলে সেটা দেখলাম উপকরণ কত প্রকার ও কি কি সেটা দেখলাম এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দেখলাম তো আমরা উপকরণ একটা তালিকা তৈরি করব এবং আগামী ক্লাসে এই আমি একটা উপকরণের তালিকা একটা নিয়ে আলোচনা করব তো সবাইকে ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্ত